അലോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെന്റ് സീക്വൻസിന്റെ ഒന്നാം പദം അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലുമാണ് എങ്കിൽ ആ ശ്രേണി ആദ്യം അഞ്ച് എഴുതി നാല് കൂട്ടി വീണ്ടും നാല് കൂട്ടി അങ്ങനെ എഴുതി ആ ശ്രേണി കിട്ടും അല്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനോട് എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപതാമത്തെ പദം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയോട് കൂടെ എത്ര തവണ പൊതു രണ്ടാം പദത്തോട് കൂടെ സെക്കൻഡ് ടേമിന് കൂടെ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടും അതേപോലെ ഏഴാം പദത്തോട് കൂടെ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പത്താം പദം കിട്ടും ഏഴാം പദത്തോട് കൂടെ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പത്താം പദം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഏഴാം പദത്തോട് കൂടെ ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ പത്താം പദം കിട്ടും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇതിന് ഉത്തരം മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ആയിരിക്കും ആ മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് എഫ് ആദ്യ പദമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് എൻ എ പ്ലസ് അഞ്ച് എ മൈനസ് നാല് അപ്പൊ അതിന് ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് നേരിട്ട് പത്താം പദം കാണണമെങ്കിൽ എൻ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് കൊടുത്താൽ പതിനഞ്ചാം പദവും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം പദം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം തരുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദം ഒമ്പതും പൊതുവ്യത്യാസം നാലും ആണെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ പതിനാറാമത്തെ പദം എന്താണ് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ആൻസർ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ഭാഗം കാണാം ശരി കണ്ടല്ലോ ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയുടെ ബാക്കി ആയിരിക്കും ബി സി ആ രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ആ പദങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ശ്രേണിയുടെ പദങ്ങളുടെ എന്താണ് എന്നും ആ ശ്രേണിയിലെ പതിനാലാമത്തെ പദം എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാണ് പതിനാറാമത്തെ പദം എത്രയാണ് പെട്ടെന്ന് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് എൻ പ്ലസ് ഒമ്പതാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒന്നാം പദം എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും കൊടുത്താൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും അതേപോലെ രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ശ്രേണി ഒന്ന് കണ്ടെത്താം അതിനൊരു പൊതുവായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പൊതുവ്യത്യാസം അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താം കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം പദത്തിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ ഇരുപതാം പദം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ തന്നെ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് പദമാണോ ആണെങ്കിൽ എത്രാമത്തതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ആണെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുമ്പോ ഈ ശ്രേണി എഴുതുമ്പോ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ എസ് എൽ സി മാത്സിൽ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തതിന് ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഈ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഈ സി എ മാർക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഈ എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ച മോഡൽ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആദ്യം നമുക്കൊന്ന്
ഇനി ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസമാണോ കാണേണ്ടത് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാ നോക്കുക ഒന്നാണ് അതിന്റെ ഇരട്ടി ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആൻസർ ഒന്നിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ടാണ് ഡബിൾ എടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണോ വേണ്ടത് ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇരുപത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇന്റു ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് സ്ക്വയർ നാനൂറ് രണ്ട് ഇരുപത് നാപ്പത് അപ്പോ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ആൻസർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് വൺ മോർ ദാൻ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇസ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഒരു ഫോർമുല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് ഏതാണ് ആ ഫോർമുല എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഇത് ഇനി അറിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയില് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പൂർണ്ണവർഗമാണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണവർഗമാണ് യെസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാ ഈ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാർക്ക് എസ് എൽ സിക്ക് നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഒരു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് എൻ ആണ് എങ്കിൽ ആറ് എൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നാം പദം എന്ത് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ത് വട്ട് ഇസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ടെൻസ് ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ത് പിന്നീട് ചോദിക്കണം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയോട് കൂടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും എന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് നയൻ മോർ ദാൻ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഏസ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഏത് ചോദ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോഴാണ് അത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാം ഹലോ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ശ്രേണി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണി ഈ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് അതേപോലെ എട്ട് എന്നിവ ഉള്ള എന്നിവ വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് എട്ട് എന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരുന്ന ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് അങ്ങനെ ഈ സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് ഇതിലെല്ലാം ഒരേ നമ്പർ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടിപ്പോയ നമ്പർ അതായത് അഞ്ചാണ് എന്ന് കാണാം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എട്ടാണ് അങ്ങനെ പോകും ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പറേ ഉള്ളു രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് പിന്നീട് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഇതിനെങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് അവസാനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഉണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറ്റി എട്ട് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഉണ്ടാവും ഇതാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ ഈ സീക്വൻസിന് മറ്റു പല രീതിയിലും പറയാം മറ്റു അതർ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം ആദ്യ പദം മൂന്നും പിന്നീട് അതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോയ ഒരു ശ്രേണി എന്ന് പറയാം ഒന്നാം പദം മൂന്നും പൊതു വ്യത്യാസം അഞ്ചുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ പറയാം മൂന്ന് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ പറയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഉണ്ടല്ലോ ഈ കൗണ്ടിങ് ന
മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ഒരു ശ്രേണിയുടെ പല പ്രത്യേകതകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ രണ്ട് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി തന്നു ഈ ശ്രേണിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് പൊതുവായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊതുവായി വരുന്ന വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഇതിൽ ഒരൊക്ക സംഖ്യകളും വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ അതിനകത്തുണ്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് മൂന്നക്ക സംഖ്യ അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇതിലൊരു അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന ഒരു സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്രാമത്തതായിട്ട് വരും അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ നമ്പർ ആയിട്ട് വരും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന ഒരു സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താ നമുക്ക് എസ് എൽ സിയിൽ മാത്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ചിന്തയാണ് ഇതില് ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണമാണ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ടെക്നിക്കുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയ ഏറ്റവും ടെക്നിക്കൽ ആയ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ ഐഡിയകളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കണം പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തകളെ ഒന്ന് വിശാലമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ക്ലൂ മാത്രം തരും ഈ ക്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എത്രത്തോളം ആൻസർ കിട്ടും എത്രത്തോളം കിട്ടാത്തുണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം പല ആൻസറും കിട്ടാത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക സ്വന്തമായ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വരെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക അവസാനം അതിനെല്ലാം പരിഹാരം ഞാൻ പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഹാരത്തിലേക്ക് പോവാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പറ്റണം അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിക്കുമ്പോൾ ആ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന് അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തി എട്ട് തന്നു എട്ടാം പദം അറുപത്തിരണ്ട് തന്നു എങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമുക്കറിയാം പദ വ്യത്യാസത്തെ സ്ഥാന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്ക അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നാല് ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ ആൻസർ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിനാലാണല്ലോ എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറാകും ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറാകുമോ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും ഏതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള ഐഡിയ ഹരിച്ചു നോക്കാം ഡിവൈഡർ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ കിട്ടണം റിമൈൻഡർ സീറോ ആവണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു എട്ട് എട്ടാണ് ബാക്കി രണ്ടുണ്ട് ഇരുപതില് രണ്ടെട്ട് പതിനാറുണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ നാല് വരുന്നു സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് പൂജ്യം അല്ല കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും നൂറ് ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ശ്രേണിയിലെ
ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ താ